竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹那长天地，哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？听见了吗？下班呐，啊！那我们开始吧。好，我。请。嗯
桂英啊，你跟田壮士这借力打力的手段太精彩了、啊、哎，你能不能告诉奶奶，昨天你跟宗宝交手，为什么没这样啊？啊，昨日有外人在，这战术之事啊，绝对不能让外人知道。桂英啊，昨日哪有什么外人？一位是八贤王，他呀。与我们杨家相交甚好，哎，还有一位是王监军，他是征辽的粮草官，啊，他与你公公一荣俱荣，一损俱损。可他为什么率兵攻打木克寨时，并不急切呀、啊？连我这个先锋官都久攻不下，更别说他了。<笑>桂英，哎，你这会儿怎么全醒了？我看他没真的喝下那蒙汗药。不对呀、啊，我明明看见他喝下去了。是啊，嗯，我是喝下去了呀、啊
桂英啊，你跟奶奶说说，你是怎么骗的宗宝啊？哎，嗯，谢谢夫君。嗯，哎呀，宗宝拿的水就是甜。睡觉吧。孙媳太聪明了，老身呐，无数次对你们说过，要战胜对方，往往不是靠武力，而是要靠定力和智慧。嗯，我看呐，你们做的都不如桂英。你看人家桂英，蒙汗要吐出后，人家将计就计，麻痹了我们。更麻痹了田壮士，并用最全的路数将他打翻，这就是斗智斗勇，这就是成功之所在。面对体魄雄壮的田壮士，桂英没有采取硬碰硬的打法，而是采取以柔克刚，四两拨千斤，借力打力招数。你们都知道，这就是他的上策。这个田壮士之所以能够打死那个武状元，一是靠他的气势，二是靠抗力。他打你，你受不了他的力；你打他，那就好比打墙。而桂英，他却战胜了田壮士，而且只用了三个回合。为什么呢？嗯，因为他抓住了田壮士的薄弱之处。哼，第一回，他撞在了田壮士的裆；第二回，用脚跺在了田壮士的脚面骨上。在慌乱之下，快速击下。这第三个回合打的是最精彩。要在正常情况下想打伤田壮士的腰是不可能的，在他要掉下台的瞬间，腰被他自身强大的惯性弯到了极限。桂英抓住那个瞬间，轻轻一推，他的腰骨就伤了。这就是最棒的借力打力的典范。嗯，这才是武功的上品呐、啊。嗯，好，让我说呀，桂英，这还不是你的全部武功。你看我，还真替你捏把汗呢、啊。嗯，丫头。老太君果然厉害，穆桂英佩服。哎呀，哎，怎么回事啊？哎呀，出人命了！回家，回家！
哎呦，眼泪在下。我这笑话好玩吧？我这眼头。嗯嗯。鬼英啊。嗯。哎。通过这次比武，本帅看到，你不但武艺高强，而且智谋过人。你进天波府，本帅麾下就又多了一员良将。嗯。出兵预辽。就更有信心了。那是，你进了天波府可没有几天，肃静日子过了。萧天佐已经在三关之外集结了大队人马，随时可能举兵进攻。嗯，爹即将率军出征。出征之后便人不解甲，马不谢鞍。嗯，最近呢，就把你交给宗保了。好好让他调养调养，嗯，哎，是，顺便呢，熟悉熟悉天猫府啊，奶奶，奶奶，田壮士，田壮士他死了啊，他他蹊跷出血，肯定是服了毒药。白风，你看见人逼他服的毒？没有，那他为什么会服毒而死呢？他肯定是觉得比武输了面子，所以服毒自杀了。哎呀，这怎么？不是服毒自杀。是他杀，啊！而且，服毒是在比武之前，这是坚定的诡计。哼！别管他能否战胜桂英，都不留下活口。哼！这颜色越黑，毒性就越大，剧毒。啊！看来这坚定一直在盯着我们杨家呀。他执事人烧了木柯寨寨门。又偷了降龙木，现在又让壮士来比武，他所做的一切，都是为了阻挠杨家军出征啊！可是，这奸佞究竟会是谁呢？哎，嗯。王建军，怎么样？死无对证。好，王建军，这一下您可放心了吧？哎、嗯，圣上，穆桂英献上降龙木，为出征做出了贡献，又凭实力被招在杨元帅麾下，臣以为该授他为将。那当然了，这授他。可她是穆羽之女啊，圣上，穆桂英已是杨宗保之妻，受将无可非议。圣上，万万不可！穆桂英乃双重身份，受将似乎有些不太合适。圣上，郑将军说的对，双重身份带的是宋军还是穆克寨之军，百姓会有议论。可是，杨元帅招穆桂英。是为了上前线预辽，不受降于他，名不正，言不顺。可是好了，嗯，穆桂英的事，过些日子再说吧。嗯，监军大人，既然您担心穆桂英随杨延昭出征，为何还提议受穆桂英为将呢？<笑>杨家面对接二连三的麻烦。早就怀疑有人暗中作乱。如若我不提议穆桂英为将，岂不等于自投罗网？再说，我与朝中重臣事先通了气，圣上一旦明白了穆桂英的双重身份，就不可能轻易降旨。哼！杨延昭带他出征，痴心妄想。监军，所言极是。我等一定静观其变，一旦再有天赐良机，绝不错过。该出手时就出手。一旦杨家露出了破绽，我等绝不手软。潘将军，一旦飞黄腾达，我王庆龙定效犬马之劳。啊，汪将军，小人造次了。
哈！穆桂英是文武全才，随你出征一定是有利的臂膀。但她是寨主之女，让朕很担忧啊。既然她今天是宗保之妻，那么沐浴就不该占山为王了。沐雨作为寨主已经三十几年了，太宗和朕已经屡次讨伐未果，现在是解决的时候了。朕派你去说服沐雨，让他解散香兵到朝廷来做官。朕也相信你有这个能力处理此事。圣上，嗯，臣，嗯，遵旨。去吧。小姐，小姐，哎呀，小姐呀！嘘，小声点，小声点。嘘，嘘，嘘啥呢？烦死了！干个啥轻一点，轻一点！乱，乱！哎呀！寨主啊，其实我觉得小姐说的对，您呀该寻个老伴儿了。嗯，谁说不是啊？哎，是就是就胡扯胡扯！哦，你说啥呢？你咋生气了？王嫂不是给你寻了一个吗？不少鼻子不少眼，不缺胳膊不缺腿儿，就是年龄，比你大十岁。<笑><笑>你俩想气死寨主啊！去去，你呀，寨主，咱不生气，不生气啊！寨主，我们啊都知道你想小姐，憋不住了，想进城，是不是？啊，您就跟我们说啊，我们陪您进城啊！就是，我们特别想小姐，就是。哎，再说了，咱们进了汴梁，随便找个客栈旅店的。然后啊，我们把小姐叫出来，让您和她好好说会儿话。哎，这个主意好。嗯，好。你还别说，这主意还真不错。哎呀，东西南北中一共五个坑。全是皇帝老儿给我挖下的，准备埋我呀！哦，我到汴梁城，寨主的身份一暴露，木可寨毁于一旦。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，真是！桂英啊，你和宗保成了亲，可如今两家老人尚未见面，这不行。宗保，你和。桂英到木可寨去，去请穆老将军到天波府相见。好，还是这就去。爹，家父从未离开过山寨，我跟宗宝去了，他未必离得开。<笑>他离得开，离不开也得来呀、啊。儿女成亲都这么久了，这我们不见面也说不过去呀、啊。我爹他这个人吧，我知道，你担心朝廷对穆老将军有所不公，这你尽管放心。爹已禀报了圣上，我担保，朝廷绝不会为难穆老将军。你爹说的对，如今你都成了天波府的孙媳了，不见面，似有不妥。行。哎呀，可回木客寨了，这些天想死我了。高兴是可以的，但可千万别忘了正事啊！来，过来，过来，我跟你说，嗯、告诉我爹，我跟宗宝好着呢。哎，你什么意思啊？您不回去了？哎，我爹不是说了让咱们去请你爹吗？傻呀你！那请我爹是假
，让我爹放弃山寨才是真的呢。你多想了，我爹没这么说。没这么说，他心里就是这么想的。这皇上肯定跟你爹说什么了，要不然你爹那么着急的，迫不及待让咱俩去请我爹。你多心了。我多心了。哎，你没听你爹怎么说吗？对我爹网开一面，什么意思呀？信我的，没错儿。不，哎呀，我就是想着别让我爹太为难了。哎，彩云，我跟你说啊、嗯，你就告诉我爹，什么事儿都没有，我们俩挺好的，把礼送到，旁的别多说啊。好，走吧，走，驾。那咱们回田伯府，怎么跟我爹？把马牵过去，把路让开，快点。跟上。现在咱们去哪儿啊？哎呀，我早就想好了。汴梁城周围有好多地方，我连去都没去过。这两天啊，你陪我玩玩。嗯，行。哎，你们俩跟上去吧。对，你们先去吧。去，我们自己走啊。走。驾，驾。哎哎。嗯，你结婚那天晚上也没跟我说你到底爱我什么。那天晚上不是还有别的事要做吗？哎呀个！现在说，说什么？说你到底爱我什么？呃，我爱你，敢爱，敢恨，敢做，敢当。这都说过了，还有什么？还有，还有你，你敢不三纲五常？哎，反正别人不敢的你都敢，我是服了。你是说只要我敢的你都爱是吧？对。啊，那我还敢把你推？你敢推我？那我也喜欢。说你爱我。我爱你。不要你这样说。我爱穆桂英。我爱穆桂英。我再说一遍啊，我爱穆桂英。我爱穆桂英，我爱穆桂英。什么？亲家病了？得了什么病啊
，郎中也说不出来。不过看样子病得不轻，面色赤红，而且哭泣还特困难，已经三天没吃东西了。哎呀，老身从城中请最好的郎中，速速去木柯寨给亲家看病。嗯，那倒不用了。嗯，穆桂英呢也略懂医术，我给她开个药方。嗯，吃了这几天呢，见好了。哦，宗宝来了。爹，还是给您请安。没别的事，我先走了。站住！爹问你，这两日你和桂英去了何处啊？去了木克寨啊。您不是让我去看岳父吗？木克寨可好玩了，我跟桂英上山摘果子、打猎，我还猎了一只梅花鹿呢。胡说八道！你们俩根本就没去木克寨，而是去了黄河边，对不对？谁说的呀？明明去了木克寨，你说我去了黄河了？一个在东，一个在西，南辕北辙嘛。那我问你，你们衣服和马鞍子上的黄沙哪里来的？没有啊。木柯寨是山林，细沙土是黄河边才有的。没有啊。宗宝，你真的没去木柯寨找你岳父啊？没有啊。你听听啊。哎呀，你看看，你看看，这皇上还让你爹……皇上肯定跟你爹说什么了。要不然他不会这么迫不及待的让咱俩去请我爹的。我问你，这是不是桂英的主意？不不不，跟桂英没关系，都是我的主意。你要是惩罚就惩罚我吧。你还敢为他辩解？桂英是明白了你爹的用意，才故意这么做的，对不对？有话您就直说。说实话，你那点心思，桂英早就识破了。哎，这都是圣上的旨意。你爹也是没有办法呀，那就跟他说桂英他爹生病了，来不了。你还不知道皇上的用意吗？当然知道，桂英都跟我说了，所以你们两个才合起伙来难为你爹。没有啊，你回去跟桂英说吧，穆寨主不来，那你爹我要亲自上穆柯寨去请。那怎么行？玉辽元帅岂能亲自出面？再说了，你要是去木柯寨，这也不安全呢。那不是他们逼的吗？否则我如何向皇上复命？唉，你说我爹平时也不是个细心的人，这回怎么这么精细？你爹大智若愚，皇上让你爹说服我爹，他自然关注我们了。桂英。你说怎么办？我爹要亲临木柯寨。我娘说的对，这个时候离开千军万马去木柯寨不甚合理。可是万一我爹一定要去，哎，让你爹和我爹在木柯寨外会面。你爹根本不会离开汴梁城的。他说这些话呀，就是想逼我爹下山。我真的挺讨厌我爹这种做法的。不是你爹想这么做，是皇上。哎呀，事到如今呢、啊，也只有请我爹下山了。我爹是个精明之人，请他下山，并非易事。你想想看，他跟朝廷抗衡了三十年，这皇上突然对他网开一面，他当然知道到汴梁城不会为别的事儿。哎，要不咱们不去了？不去哪儿行啊？这皇上给你爹下了圣旨，这不去的话怎么交差呀、啊？去，咱一块儿去。我试试看，说服我爹。
站住！哎，慢点！怎么事啊？怎么事啊？说呀，说啊！站住！回来了，回来了！谁呀？谁呀？呀，谁呀？咱家小姐回来了，当然是啊！小姐回来了，小姐回来了，小姐回来了。扶我起来！来，我捡回来了！小姐，笑死我了！笑死我了！想想想，怎么瘦了呢？没有，你看。哎，爹，哎，我跟你女婿给您老叩头了。爹，快起来，快起来，快起来！小姐，小姐，哎，爹，来来，你看，打开，打开，打开。爹，你看，这是我公爹啊，在边关镇守的时候买回来的那个辽人的那个。羊羔皮可好了，说您腰不好吗？让您护护腰。哎，哪有包小羊呢？爹，这是我奶奶亲自酿制的千年人参酒。哎呦哎呦，好好好，感谢佘老太君，感谢佘老太君。爹，还有呢，你来看看。哎哎，闺女，我没事，你看。哎，你你你坐着坐着。来来来来。来来爹，你也坐，坐坐。爹，哎，我就是想你了。好好，那个，他老杨家没欺负你吧？没有，好着呢。爹，我们家对桂英好着呢。你你你起起起来吧！好好好，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。爹。我可想你了，想这，我也想你，不哭，不哭，不哭，你也别哭，谁哭？我我老木鱼什么时候掉过眼泪？桂英啊，这回和宗宝回来，能住多少日子？啊？爹，嗯，现在不是前方战事要紧吗？我跟宗宝啊，要跟杨元帅准备出征呢，就不住了。这次呢，就是想请您去天波府玩两天。哎，对，去玩玩。好，我去天波府。啊，不合适吧？这有什么不合适的呀，爹？你看啊，我跟宗宝我们俩都成亲了，那我们俩是夫妻了。您和天波府那是两亲家了，两亲家见面那有什么不合适的呀？对对对，就是就是干爹，咱去是吧？哎呀，我老木鱼与朝廷作对三十多年了，几十年前皇帝老儿啊就告示天下，要我木鱼的人头。爹。您怎么变成这样了？你管他皇帝老儿呢，您是跟亲家见面去，关他什么事儿啊？就是啊，就是啊，就是啊，战争，就是爹，就是。我爹已经禀告了圣上，圣上特许您进城。哦，你爹，杨元帅，已经把这事儿告诉皇上了。他这是项庄舞剑，意在沛公，算你爹狠。算你爹狠，爹，你必须得去。您不是老说您尊重佘太君吗？人家老太君呢，把房子给你打扫好了，准备了好酒好菜，等着款待您呢。您说你要是不去，是不是有点失礼啊？我不在乎这个，只要你们两个把日子过好了，嘿嘿，那我就高兴。您还老说让我过有滋有味儿。有头有脸的日子，您要是不去，我这脸上多没光呀！嗯，就是去吧，去吧。要是我娘在，我娘肯定不会让我这么。桂英，桂英，桂英，桂英，桂英，桂
不够啊！去去去去去去去！去,去，你去，真去啊！真去，还是我爹通情达理。宗宝，哎呀，杨宗宝，哎，你听好了啊，回去告诉你爹杨延昭，让他告诉皇上，就说我老木鱼把项上人头给他送来了。谢谢爹。哎，带着我，带着你呀、啊，啊，对，咱爷俩一块去呀，啊，那是俩人占他三个人的罪，咱吃他个填补补，吃穷了，驾，驾，驾，咦，咦，到了，咦。老太君，哎呀，小心！哎呀，穆老将军，杨元帅，老太君，啊，穆将军，请，老太君，请，请，请，穆老将军能来，是我天伯府的荣幸啊！啊，好，好，穆老将军。桂英来我们天伯府，这是上天的安排啊。是千古。